வணக்கம் ஷியாவோட குட்டி ஃபார்ம்க்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம மாடி தோட்டத்தில் முருங்கை எப்படி வளர்க்குறதுங்கிறத பற்றி இப்போ பொதுவாக கடைகளில் செடி முருங்கன்னு சொல்லிட்டு குட்டையாக அதே நேரத்தில் சீக்கிரமாக காய்க்கக்கூடிய வெரைட்டி விதைகள் கிடைக்கிது நீங்கள் அந்த விதைகள் வாங்கி நட்டும் கூட வளர்க்கலாம் அப்படி இல்லை இன்னும் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம நார்மலாக முருங்கை மரத்தோட கிளை இருக்குது இல்லைங்களா அதில் ஏதாவது உடஞ்ச கிளைகள் எடுத்து நீட்டாக கட் பண்ணி நீங்கள் நட்டு வச்சாலே ஈஸியாக அது துளிர்த்து வந்துடும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து நான் நட்டு வச்சு ரெண்டு வாரத்தில் துளிர்த்து வந்திருக்கிறது இது இப்போது எப்படி நடலாங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய பேக்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்புச்சா இல்லைன்னா வாழை மலம் வளர்க்குறதுக்குன்னு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பேக் க்ரோ பேக்ஸ் வந்து கடையில் கிடைக்கும் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் பிளாஸ்டிக் தண்ணி ட்ரம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதில் ஏதாவது உடஞ்சது நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு அடிப்படை மண்கலவன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மக்கிய சாணம் எடுத்துக்கிட்டேன் அதோட சேர்த்து செம்மண் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் முருங்கை மரத்துக்கு வந்து கோகோ பிட் சேர்த்துக்கல கோகோ பிட் சேர்க்கும் பொழுது மண் வந்து லூஸாக இருக்கும் சாயில் லூஸாக இருந்துச்சுன்னா மரம் சாஞ்சிருமோங்கிற பயத்தில் வந்து நான் சேர்க்கலை முருங்கை வந்து ஈஸியாக வளரக்கூடிய மரங்கிறதுனால பொதுவாக எல்லார் வீடுகள்லையுமே கூடுமான வரையிலும் முருங்கை மரம் இருக்கும் இப்போ நான் இந்த முருங்கை மரம் வந்து கீரைக்காக தான் நட்டு வச்சேன் தினமும் சமையலில் வந்து முருங்கை கீரை இருக்கணுங்கிறதுக்காக இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு டைம் அறுவடை பண்ணிட்ட பிறகு மூணாவது தடவையாக துளுத்துருக்குது நான் கீரைக்காக தான் இந்த மரம் நட்டேன் ஆனால் நானே எதிர்பார்க்கல இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கும்னு நட்டு வச்ச ஆறு மாதம் கூட இல்லை சடனாக இவ்வளோ பிஞ்சு பிடிச்சிருச்சு என்னோடய மரத்தில் கிட்டத்தட்ட நான் எண்ணி பார்த்தப்போ முப்பது பிஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு இதில் ஒரு பியூட்டி என்னென்னா எந்த ஒரு பிஞ்சுமே உதிரவே இல்லை முப்பதுமே அப்படியே காயாகிடுச்சு இதுக்கு நான் கவனிப்புன்னு பெருசாக ஒன்றும் பண்ணலை வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து ஒன்று வாழைப்பழ கரைசல் அப்படி இல்லைன்னா ஊற வச்சு புண்ணாக்கு நல்லா புளிச்சதை வந்து கரைச்சி விட்டேன் இது வந்து முதல் தடவை நான் அறுவடை எடுத்த காய் பொதுவாக வந்து முருங்கை மரத்தில் காய்க்கக்கூடிய விட்டமின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதில் அவ்வளோ சத்துக்கள் தினமுமே முருங்கை காயோ இல்லை முருங்கை கீரையோ உங்களோட சமையலில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது நீங்கள் ஒன்று சமைச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லையா ஒரு ரெண்டு கொத்து கீரையை நீங்கள் சாதாரணமாக அவிச்சு சூப் மாதிரி கூட குடிக்கலாம் இது ரெண்டாவது தடவை என்னோட மரத்தில் எடுத்த அறுவடை கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு மாதம் எங்கள் வீட்டில் சாம்பாருக்கு எங்கள் வீட்டு மரத்தில் காய்ச்ச முருங்கையை தான் நாங்கள் பயன்படுத்தினோம் இது இப்போ நான் புதுசாக ஒரு குச்சி நட்டு வச்சுருக்கேன் நான் இதுக்கு நான் வந்து அரிசி வாங்குவோம் இல்லைங்களா அந்த பேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு அதே மண்கலவை தான் செம்மண்ணும் மக்கிய சனமும் அது கூட வந்து வெயில் காலங்கிறதுனால நான் மேலே கொஞ்சம் இலசருக்கு போட்டிருக்கேன் இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் எங்கள் ஊரில் முருங்கை நடும் பொழுது மேலே வந்து மாட்டு சாணத்தை வந்து வைப்பாங்க ஃபங்கஸ் எதுவும் அட்டாக் பண்ணாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து தோட்டத்து மண்ணை வச்சுருக்கேன் இனிமேல் தண்டு பச்சையாக இருக்குது இது இன்னொரு ஒரு வாரத்தில் துளிர்த்துருன்னு எதிர்பார்க்குறேன் துளிர்த்ததுக்கப்புறம் வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள்கிட்டையும் முருங்கை வளர்க்குறதுக்கு டிப்ஸ் இருந்ததுன்னா என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க